Salut les moldus, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous croyez en vos rêves. Alors avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce en l'air. Et non, je déconne, je dis... <rire> t'es fou toi. <rire> non, en vrai, je voulais vous dire que euh, si j'ai décidé de poster cette vidéo, c'est un peu égoïste, mais c'est avant tout pour moi parce que c'est un véritable souvenir en fait. C'est mon premier vol, mon premier gros meet-up. Donc je m'excuse pour la taille de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira malgré sa longueur. Et, euh, et en, non, en fait, en vrai, vous pouvez quitter la vidéo n'importe quand, donc me faites pas chier. Et <rire> mais voilà, bon visionnage et, euh, et puis voilà, bisous. Je suis pas bien du tout. Salut les moldus, je vous explique que je suis pas bien du tout. <rire> je suis pas bien du tout. J'ai été appelé en fait pour faire un meet-up, une rencontre abonnée à Menton. Là je suis en Belgique parce que voilà j'ai mon émission en Belgique, vous savez ça. Mais c'est la première fois de ma vie que je prends l'avion, du coup j'en fais un vlog. Je suis pas bien dans ma tête, je sais pas comment ça se passait. Euh... J'étais avec euh, Sébastien, là il se présente. <rire> il est pas bien, mais si il ça va aller. Et il, m il me rassure en plus, il me dit ah tu verras, tu vas voir les, les trucs, les voitures sont toutes petites, tu vas rien voir, tout ça, tu vas passer au-dessus du Mont Blanc. Je suis une échelle de à 10, je suis pas bien là. Je suis euh, 80, combien, combien 85. <rire> sur 10 ça va <rire> sur 10 peut-être je vais mourir peut-être c'est ma dernière vidéo je le sais pas <rire> Mais le pire c'est que plus j'en parle plus c'est stressant c'est à dire que en soi ça va c'est pas si grave que ça je prends l'avion mais oh. c'est la première fois et on sait pas comment ça se passe quoi. donc c'est en tout cas je vais aller à Menton je vais rencontrer plein de gens c'est aussi mon premier meet up c'est à dire que là c'est la première fois que je prends l'avion et en plus de ça je vais arriver à Menton et ça va être ma première rencontre abonnée donc euh, c'est deux petits d'un coup donc c'est grave cool voilà que dire on y va il est en train de m'expliquer comment, comment passer parce qu'il y a une histoire de portique, de je sais pas quoi, je comprends pas. Ça va aller, c'est le futur. C'est le futur. <rire> Je suis habitué à prendre l'avion ou vieux Oui, Faut on, voyager. Va, on va voyager. Par contre, je suis content parce que c'est la première fois de ma vie que je vais mettre mon portable en mode avion. Pour, une... <rire> pour la vraie raison. <rire> pour la vraie raison. <rire> Je vous avoue qu'à ce moment précis, je commençais réellement à me pisser dessus. En plus de ça, Seb a dû me laisser tout seul parce qu'il avait un rendez-vous. Donc euh, j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. Peut-être je vais mourir. Peut-être je vais mourir, je ne sais pas. Je suis passé en tout cas. Je vais peut-être arrêter de filmer, je sais pas si j'ai le droit. Les gens me regardent bizarrement. Donc euh... à bientôt. Alors Seb m'a dit de suivre les gates A. Donc on va essayer de pas se perdre, je vous tiens au courant de toute façon, mais voilà. On les suit. Donc ça y est, j'arrive au lieu d'embarquement et il n'y a personne. Il n'y a genre vraiment personne. Je vais tout seul dans l'avion. C'est encore plus flippant. Donc voilà, mais sans déconner, il n'y a personne. C'est un délire. Bon, au moins, ce qui est cool, c'est que si on meurt, on est moins nombreux. Ça, c'est une bonne nouvelle, tu vois. Dans ma story, je dis que c'est la première fois de ma vie que je prenais le train. Yo, juste pour vous dire que je vais prendre le train du coup pour aller à Menton, enfin à Nice. Et c'est la première fois que je prends un train de ma vie. Peut-être je vais mourir. Non Ah oh merde Ils ont dû me prendre pour un con Vous y croyez vous Vous y croyez que j'ai dit train dans la story précédente alors qu'en fait... Euh... En fait je suis tellement stressé que je dis n'importe quoi C'est aussi un peu parce que je suis con j'avoue Mais euh, c'est l'avion que je prends, pas le train. Le train j'ai l'habitude de l'avion, non. Du coup je suis un peu con con hein. je suis un peu con con. Ah il est un peu con con le jeune garçon. Ah au fait je vous ai pas dit, euh, avant je puais à transpire parce que forcément je suis stressé à fond et je me suis dit ouais je vais arriver en face de l'avion et je mets du déo pour euh, pas sentir mauvais pendant le voyage normal tu vois Non, ils m'ont pris le déo Du coup c'est là que je vais arriver à Nice et les gens me disent ah c'est toi le magicien J'ai dit ouais normal tout ça Ils m'ont dit mais tu pues la merde Je vais dire ouais <rire> Donc pour l'instant tout va bien, il est 16h12, mon train par euh, mon train, putain mon train les bordel oh, Je suis tellement, tellement stressé et fatigué, non je suis con, je suis con, assume de la vanne, dis-le que t'es con Et euh, mon avion part à 17h45 donc pour l'instant ça va, tout va bien, je suis vite fait stressé, là ça va face à un million c'est quand tu vois pour la première fois des avions en train de décoller à quelques mètres de toi, ça fait flipper quand même de ouf. Mais pour aller mieux, ce que je vais faire, c'est comme dans les films, j'ai écouté la musique calme, c'est pour me détendre, pour me relaxer un max, histoire de d'être zen, un maximum. Bon, ça y est, les 35, je vais pouvoir embarquer. On y va Ça, pour moi, c'était le pire. Voir les gens marcher lentement vers un tunnel très long, c'est effrayant. Bon allez je détends un peu l'atmosphère. Voici ma tête quand j'étais gamin, prenez pas de screen s'il vous plaît. Bon voyage. Donc ça y est je suis, je rentre dans la, la phase terminale et je vous jure, c'est pas pour faire les mecs euh, flipper quand on va les filmer ou quoi mais vraiment ça fait flipper de ouf. 
Et voilà, plus que quelques heures avant le décollage, j'étais vraiment flippé quand je suis rentré dans l'avion parce que j'étais seul avec plein de gens que je connaissais pas et dans une grande boîte qui pouvait s'écraser au sol n'importe quoi. Ça, c'était de loin le meilleur moment dans l'avion, mais quel kiff En cas d'urgence, laissez tous vos bagages à main à bord. En cas de dépressurisation, des masques tomberont au-dessus de vos sièges. Installez d'abord votre masque avant d'assister d'autres passagers. En cas d'anérissage, prenez le... Bon, forcément, au bout d'un moment, j'ai pris mes cartes parce qu'il n'y a que ça pour me détendre, donc euh, <rire> j'ai craqué. Mais en vrai, j'aurais pu avoir trois paquets de cartes en main, ça aurait rien changé. Quand l'avion a commencé à bouger, j'étais en PLS. Clairement, dans ma tête, j'étais décédé cinq fois. Mais bon, après, je relativisais, je pensais au meet-up, tout ça, comme ça allait être trop cool. Donc euh, bon, je me suis dit, t'inquiète, ça va aller, tout ira bien. Et quand l'avion a commencé à décoller, en fait, euh, en fait, ça allait. Et franchement, c'était carrément magnifique. J'avoue que le seul truc qui m'a vraiment fait flipper, c'est qu'en quelques minutes seulement, on était totalement dans le noir. On voyait plus rien à l'extérieur de l'avion, il y avait des turbulences, donc c'était super effrayant. Mais malgré ce moment de flip intersidéral, j'ai pu rencontrer une personne formidable dans l'avion à qui j'ai fait des tours de magie pendant un petit bout de temps. Donc euh, voilà, Laura, si tu vois cette vidéo, ben merci pour tout et je t'aime fort. C'était de la bombe On est en vie On est en vie Moi et Laura, on est en vie <rire> J'ai eu peur, il y a eu des mouvements d'avion, on ne savait pas si on allait rester en vie ou pas. Au final, c'était trop bien. Premier vol de ma vie, euh, bah, première rencontre en avion, au final, Laura, voilà. Et enfin, c'est trop bien. C'est une aventure. <rire> yes Ah, c'est lourd, c'est beaucoup trop lourd. <rire> on a réussi. <rire> Je pensais que, comme dans les films, ça allait être la dernière, mais pas du tout. C'était la première quasiment, donc euh, on part sur une bonne soirée. <rire> J'arrive à l'hôtel et pour vous épargner tous les détails inutiles de ma vie, je vais faire une transition et on se retrouve demain, enfin tout de suite dans la vidéo, mais à demain, euh, transition. Eh ben, euh, eh ben c'est le matin du coup. <rire> je suis éclaté. Oui, si, il, boit, il, fait, il fait très beau. Il fait très 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 beau. Alors je sais pas si vous voyez d'où je suis, parce que la vidéo est fermée, mais... Euh... Ouais, ouais, non, bon, on voit pas, on voit pas, mais faites-moi confiance, il fait très beau, il fait super beau, il fait comme si, comme si il faisait, il faisait beau, quoi. Je suis fatigué. <rire> Bref, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va aller manger mon petit déj, mais ça, c'est plus intéressant. Du coup, soit je lui laisse pas au montage, soit j'accélère tout. Mais dans pas longtemps, il y aura le meet-up, donc restez, regardez, cette vidéo est intéressante. <rire> <Hop it. rire> Transition nulle. <rire> Ah, c'est vachement beau et oh là là comme ça donne faim je suis vraiment une influenceuse putain <rire>
Je suis éclaté. Bon, on va aller faire de la magie. Ce moment-là était dingue, on allait manger au resto avec Darko, Loïc, Roxane, Luca et plein d'autres. Et en plus de ça, il y avait la mer La mer, bordel Ouais, si vous n'êtes pas d'Alsace, vous pouvez pas comprendre. Je sais pas où cette vidéo sera située dans le, dans le vlog que tu vas monter de Novan, mais on se dirige vers le meet-up petit à petit. Ils ont prévu, si j'ai pas tourné, dis-moi si je me trompe, pas 3000 personnes, je crois. 9000. Je veux que tu te arrêtes. Un million, il reste un million. On est trois, il y a mon grand-père, ma grand-mère et ma soeur. Ça va être une bonne ambiance. À trois, il y a moyen de faire un truc stylé. Mais regardez-moi la taille de ce bâtiment, c'était juste trop énorme pour être vrai. Le pire c'est l'intérieur, l'intérieur, mais regardez-moi ça, c'était énorme, c'était un truc de fou. Salut Luca. <rire> mais non, c'était un truc de malade sans déconner. En plus, il y avait mon nom écrit sur les murs, j'ai pas compris, c'était trop trop fou. Et plus je montais les escaliers, plus je me disais, ok, il va y avoir plein de gens. Euh, je viens d'Alsace et je suis dans le sud, personne va, enfin, personne va me connaître forcément, j'étais en PLS. Mais euh, voilà, c'était incroyable. Enfin, euh, c'était un gros gros moment de stress. Petit bisou de Luca. <rire> Et le dab de Thomas, yes, aïe Enfin bref, c'était fou. C'était vraiment fou. Je me posais plein de questions à ce moment-là. Est-ce que vraiment des gens vont, vont, vont venir me voir Vraiment Alors que je viens de l'Alsace C'était... Non, impensable. Franchement. Il y a trop de monde. Il y a vraiment trop de monde. C'est... Alors petite anecdote à ce moment précis avec euh, Thomas, on a dû combler un peu parce qu'il y avait un peu de retard donc euh, voilà je vous laisse juger. Euh, ouais. Non, pas ça. Et là on est arrivé au meet-up, c'est-à-dire que j'ai dû aller dans mon stand, me poser et attendre que les personnes viennent. Et je me suis dit que j'allais avoir un, un gros sentiment de solitude mais en fait... Waouh. Wow. Exprimer, dis ce que tu veux. Abonnez-vous à sa chaîne, c'est le meilleur. Que de l'amour, que de l'amour, <rire> merci. Bon, vous me connaissez, au bout d'un moment j'ai craqué, j'ai pas pu m'empêcher de dégainer mes cartes et de vous faire des tours. Et, et c'était un truc de ouf, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé de leur faire des tours. Et vous aussi, si un jour vous me voyez dans la rue, n'hésitez pas, j'adore ça, vraiment, ne soyez pas gênés. Venez, 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 je kiffe. Waouh 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 wow. 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 <rire> 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 <rire>
<rire> et c'est cool parce que parfois même moi j'ai le droit d'avoir des tours de magie et ça ça fait vraiment vraiment plaisir avec tu t'appelles Nathan 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 veut nous faire un tour de magie je pense qu'il va me choquer okay, Nathan ne stresse pas vas-y bah, c'est parti quand tu veux Nathan bah, euh, c'est un parcours complètement normal euh, super euh, avec euh, personnalisé c'est avec ma petite copine ah ouais attends je peux voir wow. ah donc c'est Nathan et sa copine sur les photos voilà. <rire> le mec elle en tire plus c'est excellent tu es, tu es très beau Tu vas la poser là Ouais c'est mélangé à une main, attention Allez, allez, ici yes. euh, Avec des ondes, j'ai retrouvé ta carte Et c'était celle-là Tu m'as saoulé <rire> Dis-moi la carte Je te l'ai dit 3 de trèfle Ta carte c'est 3 de trèfle Je supprime ma chaîne YouTube, j'arrête tout J'arrête tout pour devenir un cornichon, tu m'as... J'appelle ça... Que dire d'autre Il va daber, il va daber Il a lavé il... <rire> Voilà, c'est la fin de beaucoup beaucoup de, de trucs, de, enfin, c'est la fin d'une aventure en fait, c'était hallucinant. Mon premier vol, toutes ces rencontres, et c'est dingue parce que c'est en faisant ce meet-up là que je me suis rendu compte que c'est très con, hein, mais que vous êtes là, que, 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 que vous, vous existez entre guillemets, enfin, c'est fou tout l'amour que vous me donnez, et enfin voilà, c'est une grosse claque dans la gueule, une grosse grosse claque. Merci beaucoup du fond du cœur, vraiment merci pour tout ce que vous faites, pour tout l'amour que vous me donnez. J'essaie de vous le rendre un maximum, mais merci, merci beaucoup, je... Waouh, j'ai presque pleuré, mais non. <rire> j'ai rencontré tellement de personnes, c'était fou. J'ai rencontré des gens incroyables, ils m'ont donné de l'amour, c'est... Waouh, en tout cas, merci beaucoup, merci pour tout. Prenez soin de vous, croyez en vos rêves, et à bientôt dans la vraie vie. Peace. Ah oui, au fait, pour ceux du meet-up qui, qui pensaient être discrets, euh, je suis désolé, je, je vous ai vu.